mae wastad llawer yn digwydd y mor oedd Cymru, twristiaeth, pysgota, telathrebu, cynhyrchu yni, cludo nwyddau a llawer mwy, a phob un yn gorfod rhannu ei le a bywyd cyfoethog y môr, a bob blwyddyn gyda phob gweithgaredd newydd mae'r prysurdeb yn cynyddu. Felly am y tro cyntaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynllun morol i'n helpu gael y gorau o'n moroedd heddiw ac yn y dyfodol. Mae hon yn dasg a hanner, rhaid ystyried ffactorau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a gweithio er lles pawb. Felly, rydym wedi meddwl am yr holl o blygiadau. Edrychwch ar dwristiaeth a hamdden, mae miloedd o bobl bob blwyddyn yn ymweld am treithau glan a'r moroedd o'i hamgylch. Mae rhai'n wych ar gyfer syrffio, rhai ar gyfer deifio a rhai ar gyfer hwylio. Maen nhw'n denu pob math o ymwelwyr. Mae cymunedau lleol yn dibynnu ar yr ymwelwyr hyn. Mae angen yn i felly gadw'r moroedd a'n treithau mewn cyflwr da, flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae gwely'r môr eisoes yn gartref i bibellau a cheblau, a dim ond dechrau pethau yw hynny. Wrth i Gymru symud at economi carbon isel, bydd yn amweld mwy o ddefnydd ar ynni glan ac effeithiol yn lle'r hen danoeddau traddodiadol. Heddiw mae gennym ffermydd gwynt ar y môr sy'n cynhyrchu pŵer ar gyfer ein cartrefi a'n diwydiannau. Rhyn ni hefyd yn creu technolegau newydd i ddal yn i'r llanw, ac efallai a daw pŵer y tonau'n ffynhonell yn un newydd bwysig. Mae angen lle ar gyfer hyn oedd yn ein moroedd, mae pysgota'n weithgaredd arall, mae'n ddiwydiant traddodiadol sy'n bwysig i lawer o gymunedau. Felly rydyn ni'n gweithio gyda'r diwydiant hwn i wneud yn siŵr bod yna ddigon o fwyd yn y môr i gynnal y diwydiant yn gyson tu'r dyfodol. Bob blwyddyn, mae miliynau o alwadau ffôn yn cael eu trosglwyddo ar hyd ceblau tan ddŵr a daw llawer o ddata rhyngrwyd ar hyd yr un ffordd. Mae llongau'n dod â bwyd, deunydd crai a nwyddau o bob math i'n glanau, ac rydym ninnau'n allforio i'n cwsmeriaid. Wrth i'r mor oedd brysuro, cynyddu wnaeth yr angen am gynllunio. Dychmygwch yr anrefn yn yr awyr heb reol o'r traffig yr awyr, ac yn ein cymunedau heb gynllunio tir, dyw cynllunio morol ddim yn wahanol. Mae'n fater o reoli gofod mewn ffordd drefnus er mwyn i bawb allu ei ddefnyddio. Wrth baratoi cynllun morol cenedlaethol Cymru, rydyn ni wedi canolbwyntio ar gynnal a dwyedd. Rhaid helpu busnesau sy'n dibynnu ar ein moroedd, ein porthladdoedd, ein pysgotwyr, adeiladwyr llongau, cynhyrchwyr tyrbinau, a'r holl ddiwydiannau cynnal a gwasanaethu sy'n eu cefnogi. Rhaid i ni reoli ein hadnoddau naturiol a diogelu bywyd a chynefinoedd ein moroedd, ond mae angen gwneud hynny heb rhoestro cynnydd a chadw'r ddisgl ymwastad rhwng datblygu a'r amgylchedd. Does yr un ohonyn ni'n byw yn bell o'r môr, dyna un o'r pethau da am fyw yng Nghymru, dylai fod gan bawb gyfle felly i fwynhau ein treithau, ac rhyn ni am i'r genedlaethau dyfodol ei mwynhau hefyd. Cynllun morol cenedlaethol Cymru yw'r sylfaen ar gyfer datblygu yn y môr ac ar y glanau am yr ugen mlynedd nesa. Yn nod yw cael y gorau o'n moroedd trwy wneud yn siŵr bod datblygiadau a gweithgareddau newydd yn digwydd yn y lle iawn ar yr adeg iawn. Mae cynlluniau tebyg yn cael eu gwneud ym mhob ran o brydain, iwerddon ac ynys manaw. Felly rydym wedi bod yn gweithio gyda llywodraeth y deyrnas unedig, cynghorau lleol ac awdurdodau cynllunio eraill. Trwy gyd drefnu pethau fel hyn, rydym wedi gwneud yn siŵr bod pynciau perthnasol wedi cael eu codi a'u hystyried. Mae cynllun morol cenedlaethol cyntaf Cymru wedi fabwysiadu erbyn hyn. Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth.